பதி ஃப்ரீஷன்ஸ் இன்றைக்கி நாம் மீட் பீஸ் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க நாலு க்ரீன் சில்லிஸை வந்து ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீன் பீஸ் வந்து நிறைய ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு கரம் மசாலா அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி அப்புறம் முந்திரி பருப்பு லைட்டாக நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புதினா இலையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன் தால ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் நாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா கடலெண்ணெய் இல்லை சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எந்த எண்ணெயோ உங்களுக்கு விருப்பமான எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கீ இது நெய் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் சூடேற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க சூ ஏறினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம தாளிக்க வேண்டிய பொருள்லாம் போட்டு தாளிக்கலாம் என்னென்னா பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி அப்புறம் முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சி வரணும் அதை பொறிஞ்சி வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அந்த ஏலக்காலாம் வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கும் அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு இருந்ததுனாலே போதும் நான் ஆல்ரெடி நெய்யில் வறுத்ததுனால முந்திரி பருப்பு இப்போது லைட்டாக வறுத்தாலே போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆனியனையும் பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிங்கிஷ் கலர்லேருந்து அப்படியே இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறும் அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறுற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை போனால் தான் அந்த பீஸ் புலாவ் வந்து நல்லாயிருக்கும் மீன் பீஸ் புலாவ் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா இலை அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இந்த புதினா இலை வந்து சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கணுங்க கொஞ்சம்னா அந்த புதினா இலையெல்லாம் சுருங்கி வரும் அந்த சுருங்கி வர அளவுக்கு வதக்கிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்களா இப்போ நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிதுன்னா அந்த பச்சை பட்டாணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்கிட்ட காஞ்ச பட்டாணி இருக்கிறதுனால அதை நான் ஓவர் நைட் ஊற வச்சு அதை நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் நான் இதால் ஒரு கப் ஒன்றரை கப் கிட்டே நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நார்மல் ரைஸ்க்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப்புன்னா த்ரீ கப்ஸ் வாட்டர் எடுப்பீங்க பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஒரு கப்புக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்னே ஹால்லேருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் தண்ணி எடுத்தால் போதும் பட் ஆனால் இது ஓல்டு பாஸ்மதி ரைஸு கொஞ்சம் வந்து நல்லா தண்ணி ஊறி எடுக்கிறதுனால நான் வந்து த்ரீ கப்ஸ் வந்து வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் நான் எந்த கப்பால் அளந்தனோ அதில் அதோடு நான் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பீஸ் புலாவுக்கு வந்து எவ்வளோ மின்ட் பீஸ் புலாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ உப்பு அந்த அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடியே ஆட் பண்ணக்கூடாது ஆட் பண்ணிங்கன்னா உடஞ்சிடும் பாஸ்மதி ரைஸ் குழஞ்சி வந்துடும் இது வந்து குழையாமல் உங்களுக்கு வந்து உதிரி உதிரியாக வரணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதுபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரைஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வாட்டர் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கருக்கு மூடி போட்டு விசில் வச்சிடறோம் விசில் வச்சு நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் விசில் வருதோ வரலையோ அதோடு நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேமை ஸோ இதை வந்து நான் டென் மினிட்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்ம மின்ட் பீஸ் புல்லாவை வந்து இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க லைட்டாக ஜென்ட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உடையாமல் வரும் பாஸ்மதி ரைஸ் முழுசு முழுசாக ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் த கரெக்டான அளவு தண்ணி வச்சு எடுத்த
பீஸ் புல்லாக இப்போ நான் வந்து லன்ச் பாக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணிவிட்டேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க பாய்